tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver de esto es que todo sea en base igual. O sea que acá es base 9, base 9, base 9. ¿Sí? ¿Qué? Si fuesen diferentes, no. No se podía realizar. ¿Ya? Muy bien. Se realizaría de otra forma, ¿cierto? Pero no con las propiedades. Entonces acá con las propiedades, ojo, ¿ustedes se acuerdan de esta propiedad o no? De esta, ¿está restando o no? Si está restando, ¿qué sucede con la propiedad? ¿Qué es qué? Es una división, exactamente. Entonces sería logaritmo en base 9 de... Base 9 arriba quedaría 2x más 7 y abajo quedaría x menos 1. Y esto va a ser igual al logaritmo en base 9 de x menos 7. Entonces tenemos logaritmos expandidos. Entonces las propiedades me permiten contraerlos ¿sí? o colocarlos en bloque. Entonces, en eso consiste, comprimirlos. Entonces sería el logaritmo en base 9 de, colocamos esto mismo, 2x más 7 sobre x menos 1. Y este logaritmo pasa por acá con signo que? Contrario. Entonces sería menos logaritmo de 9 logaritmo en base 9 de x menos 7 y eso es igual a quién? a 0 ¿Ya? aquí se cumple una propiedad o no, ¿cuál es? exactamente, otra vez la resta entonces sería una división, ¿cierto? entonces logaritmo en base 9 de ¿de quién? de 2x más 7 sobre quién sobre x menos 7 y acá como si escribiese sobre quién sobre 1 y esto todo vale cuánto 0 bien vamos a simplificar acá este sería el logaritmo en base 9 de entonces arriba que me queda 2x más 7 y abajo que queda x menos 1 por x menos 7 y esto es igual a quién a 0 bien Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Por la definición del logaritmo, entonces me quedó el logaritmo totalmente comprimido. ¿Listo? Uno solo, pues. De esos tres quedan uno solo. Ahora, por la definición del logaritmo, eso sería igual a qué? Entonces busquen la definición del logaritmo. Busquen la definición del logaritmo. Exactamente. Entonces, la base. Se eleva la solución y eso es igual a quién? ¿Igual a quién? Al argumento, exactamente. 2x más 7. Y de una vez hagamos la instructiva para el argumento, listo, en el denominador. ¿Qué sería qué? x2 eh, menos 7x menos x y más. 7. Bien, entonces, el orden de los factores no altera el producto, entonces sería 2x más 7 sobre, vamos a simplificar, entonces me queda x a la 2 y acá me da que menos 8x más 7. 
igual a 9 a la 0 que da 1 1 da 1 listo muy bien entonces tenemos que esto es 2x más 7 es igual a entonces todo este factor que hay acá este término el denominador pasa a multiplicar a quién al 1 es igual a x2 menos 8x más 7 más 7 el orden de los factores no altera el producto entonces sería x2 menos 8x más 7 igual a quién a 2x más 7 Despejo la X, o sea que traigo todo esto para acá, con término que, signos contrarios o no, X2 menos 8X más 7 menos 2X menos 7 igual a cuánto, 0. Simplificando que haría X2 menos 8X menos 10x menos 10x y se cancela quién 7 se van cierto y esto queda 0 listo voy a pasar la página Entonces me queda x a la 2 menos 10x Entonces sería x a la 2 menos 10x es igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Factor común. ¿Cuál sería el factor común ahí? X. ¿Qué multiplica a quién? Menos 10. ¿Y eso todo vale cuánto? 0. Entonces vengo acá y vengo acá. Para que eso de cero, cualquiera de esos dos términos tiene que ser igual a qué? A cero o no. Ese primero puede valer cero o el segundo puede valer qué? Cero o no. Entonces, x vale cero o x vale 10. ¿Ya? ¿Listo? Esa sería la solución. Sí. variables por lo regular se dejan quietas, se pone a tocarlas y lo electrifican, listo, más bien los números, si fuesen números podía pasar aquí a qué, a dividir, daría cero, ya, pero las variables se dejan quietas, listo, muy bien, entonces, x vale cero, x vale diez, eh, ¿quieren darle la prueba o no? ¿Ah? Vamos a darle la prueba, listo. Vamos a darle la prueba. Entonces la prueba me queda de la siguiente manera. Listo, entonces digo prueba, listo. prueba, entonces vamos a reemplazar inicialmente si x vale cuánto 0, si x vale 0 entonces sería logaritmo en base 9 en base 9 de 2 por 0 más quién, más 7 menos logaritmo en base 9 de 0 menos quién menos 1 igual a logaritmo en base 9 0 menos quién menos 7 entonces esto queda logaritmo en base 9 de quién de 7 o no 
menos logaritmo en base 9 de quién? De menos 1. Igual al logaritmo en base 9 de quién? De menos 7. Y esto sería igual a tener a logaritmo en base 9. ¿En base 9 de quién? 7. ¿Sobre quién? Sobre menos 1. Traigo este de una vez y sería menos logaritmo en base 9 de quién? De menos 7. ¿Y eso valdría cuánto? ¿Cero o no? ¿Valdría cero o no? Bien. Entonces esto quedaría logaritmo en base 9 de entonces quedaría arriba cuánto menos 7 y abajo qué quedaría menos 7 también o no y esto vale cuánto 0 esto quedaría logaritmo en base 9 de quién de 1 de 1 y esto vale 0 y dijimos que el logaritmo en base cualquiera de 1 era igual a quién? A 0. Entonces sería logaritmo en base A de 1 siempre es igual a quién? A 0. No, para que no, me, para que no me pregunten, ¿voy bien? ¿Voy mal? Entonces para eso está la prueba. ¿Listo? Logaritmo de 0 se reemplaza la x por 0. Acá, no, logaritmo de 9, logaritmo en base 9 de 1 es 0. Logaritmo en base de 10.000 de 1 es igual a qué? A 0. Es una propiedad, es una propiedad. Esta es una propiedad que la estoy indicando de forma generalizada. Bien, ahora cuando vale cuánto? 10. Entonces, cuando vale 10, voy a pasar la página. Entonces, cuando vale 10, entonces, si X vale cuánto? 10. Si X vale 10, entonces sería logaritmo en base 9 de 2 por quién por 10 más 7 menos logaritmo de 10 menos 1 y esto es igual a logaritmo en base 9 de 10 menos 7 Voy a darla así hasta el final si se me cumple la igualdad. Entonces sería logaritmo en base 9 de 20 y qué? 27. Ok. Menos logaritmo en base. Acá faltó base qué? 9. Base 9 de quién? De 9. Igual a logaritmo en base 9 de quién? De 3. Entonces tengo acá que esto es logaritmo en base 9 de 27. 27 es qué? 3 a la qué? 3 a la 3. Menos logaritmo en base a de a es igual a qué? Logaritmo en base a de a es igual a qué? Es una propiedad. ¿Vale cuánto? Es una propiedad. Si la base es igual al argumento, ¿está seguro? ¿Está seguro? ¿A qué es igual? Claro, la copiaron. En base 1, de x, y, cambio de base, esta, logaritmo en base a de a. Al exponente es igual a quién? Al exponente. ¿Sí o no? Entonces.
Entonces, este, este vale cuánto? Vale 1, porque acá está exponente que 1. Listo. Para que son las gafas. Listo. Entonces, este da 1. Este da 1. Listo. ¿Ah? Eso. ¿La cuarta o la sexta? Es la sexta. Y esto es logaritmo en base 9 de quién? De 3. Ahora bien, eh, podemos hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que tener logaritmo en base 9. Tener 3 a la 3 es lo mismo que tener 9 por quién? 9 por 3 o no? ¿Ah? Bien. Menos 1 igual al logaritmo en base 9 de quién? De 3. La idea es llegar a esta solución sin tener que trasladar el logaritmo para allá. Bien, entonces tenemos logaritmo de un producto, no. Que es igual a qué? A la suma de quién? De los logaritmos. Entonces sería logaritmo en base 9 de quién? De 9 más logaritmo en base 9 de quién? ¿De 3 o no? De 3. Voy a colocar esa base más pequeña para ir multiplicando 9 por 3. Este sería el 9. Igual al logaritmo en base 9 de 3. Ah, faltó el menos 1, ¿cierto? sino que desde acá demostrar de que eso es igual a qué a esto, claro, también es viable claro, también es viable ya sí. aquí se alarga más por el otro lado no porque comprime ¿cierto? en cambio acá es más largo bien, entonces tenemos que esto es logaritmo en base 9 en base 9 de quién ah, pero esto de 9, 9 queda eso 1, ¿sí o no? Entonces estaría 1. ¿Ah? Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 9 de 3. Entonces esto vale cuánto? 1. Más logaritmo en base 9 de quién? De 3. Menos 1. Igual a logaritmo en base 9 de quién? De 3. Es otra forma como de hacer la prueba.